அண்மை செய்தி ஆசிரியர் தகுதி தேர்வின் இரண்டாவது தாளிலும் ஒரு சதவிகிதம் பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றனர் தொன்னூற்று ஒன்பது சதவிகிதம் பேர் தோல்வி அடைந்திருக்கின்றனர் ஏற்கனவே ஆசிரியர் தகுதி தேர்வின் முதல் தாளிலும் ஒரு சதவிகிதம் பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி அடைந்த நிலையில் தற்போது இரண்டாவது தாளிலும் ஒரு சதவிகிதம் பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றனர் தொன்னூற்று ஒன்பது சதவிகிதம் பேர் தோல்வி அடைந்திருக்கின்றனர் அண்மை செய்தியாக பார்க்கிறோம் கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக நம் செய்தியாளர் அபிநயா இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் அபிநயா விரிவா சொல்லுங்க வேதவல்லி கடந்த ஜூன் ஒன்பதாம் தேதி ஆசிரியர் தகுதி தேர்வின் தால் இரண்டுக்கான தேர்வு நடைபெற்றது இந்த தேர்வை மூன்று லட்சத்து எழுபத்தி பேர் எழுதினர் இந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் அதாவது தகுதி மதிப்பெண் என்பது இடஒதுக்கீட்டு பிரிவினருக்கு எண்பத்தி இரண்டாகவும் பொதுப் பிரிவினருக்கு தொன்னூறாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது மொத்த மதிப்பெண்கள் நூற்று ஐம்பது இந்த தகுதி மதிப்பெண்ணை பெற்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது ஒரு சதவீதத்திற்கும் குறைவாக இருக்கிறது அதாவது உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவலாக சுமார் நானூறு பேர் தான் தகுதி பெற்றிருக்கின்றனர் என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது இது இது சதவீத அடிப்படையில் பார்த்தால் அரை சதவீதத்திற்கும் கீழ் வருகிறது என்று கூறப்படுகிறது ஆனால் அதிகாரப்பூர்வமாக இது குறித்து ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு வாரியம் இதற்கு மறுப்பும் தெரிவிக்கவில்லை அதே சமயத்தில் என்ன தேர்ச்சி விகிதம் என்பது குறித்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை இந்த தேர்ச்சி விகிதத்தை கடந்த ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது மிக மிக குறைவு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் முதல் முதலில் நடத்தப்பட்ட ஆசிரியர் தகுதி தேர்வின் தேர்ச்சி விகிதம் பூஜ்ஜியம் மூன்று ஒன்பது சதவீதமாக இருந்தது தற்போது இருக்கக்கூடிய தேர்ச்சி விகிதம் அதைவிட குறைவாக இருக்குமோ என்ற ஒரு அச்சம் இருக்கிறது இருக்கக்கூடிய அதாவது இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் முதல் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு நடத்தப்பட்ட போது அப்போது இருந்த பதினேழாயிரம் காலி இடங்களை விட மிக குறைவானவர்களே தேர்ச்சி பெற்றனர் அதாவது இரண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி இரண்டு பேர் தான் தகுதி பெற்றனர் அதன் காரணமாக உடனடியாக மறு தேர்வு என்பது நடத்தப்பட்டது பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு உட்பட்ட அந்த மறு தேர்வு என்பது நடத்தப்பட்டது அது முதல் தகுதி தேர்வு என்னும் பட்சத்தில் அது அது குறித்த ஒரு அரிதல் தேர்வர்களுக்கும் இல்லை நடத்திய ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்திற்கும் இல்லாமல் இருந்தது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அதைவிட தற்போது குறைவாக இருக்கிறதா என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்திருக்கிறது ஆஹ் இது குறித்த ஒரு தெளிவான பதிலை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியமும் வெளியிட வேண்டியிருக்கிறது வேதவல்லி அபிநயா இப்ப ஆசிரியர் காலி பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவாக இருக்கிறது இந்த தகுதி தேர்வுல தேர்ச்சி அடைந்தவர்கள் அடுத்ததாக பணி நியமன தேர்வை சந்திச்சு அந்த தேர்வை எழுதணும் அப்ப போட்டின்றவர் இங்க கம்மியாகுதா அதாவது கம்மியாக இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது ஏனெனில் இதற்கு அதாவது முதல் தகுதி தேர்வு பூஜ்ஜியம் மூன்று ஒன்பது சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் அனைவருமே பணி நியமனம் செய்யப்பட்டார்கள் ஆனால் அதற்கு அடுத்தபடியாக நடத்தப்பட்ட தேர்வின் தேர்ச்சி விகிதம் இரண்டு புள்ளி ஆறு ஒன்பது சதவீதமாக இருந்தது அதற்கடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட தகுதி தேர்வின் தேர்ச்சி விகிதம் இரண்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்பதாக இருந்தது மன்னிக்கவும் நான்கு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்பது சதவீதமாக இருந்தது அதற்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் தேர்ச்சி பெற்றோருடைய சதவீதம் நான்கு புள்ளி ஆறு ஐந்தாக இருந்தது இதில் பணி பணி நியமனம் பெற்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை மிக குறைவுதான் அவர்கள் பெற்ற அந்த மதிப்பெண் அட்டையினுடைய அவ கால அவகாசம் என்பது கிட்டத்தட்ட ஏழு ஆண்டுகள் இருக்கக்கூடும் எனவே ஒருவேளை போட்டி தேர்வு நடத்தப்பட்டால் அந்த தேர்வுக்கு இதற்கு முந்தைய தேர்வுகளில் தகுதி பெற்றவர்களும் அந்த தேர்வை எழுத முடியும் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு அவர்களுடைய அந்த அவகாசம் என்பது இருக்கும் காரணத்தினால் அதுவரைக்கும் அவர்கள் இந்த தேர்வையும் அவர்களால் எழுத முடியும் ஆனால் பள்ளிக்கல்வித்துறை தரப்பிலிருந்து இவ்வளவு பணியிடங்கள் ஆசிரியர் காலி பணியிடங்கள் இருக்கின்றன என்பது குறித்த எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செய்தியாளர்களை சந்திக்கும் போதும் கூட ஆசிரியர்கள் உபரியாக இருக்கிறார்கள் என்பதன் காரணமாக பணி நிறவல்கள் மூலமாக வெவ்வேறு பள்ளிகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறார்கள் என்றுதான் சொல்கிறார்கள் எனவே தெளிவாக எவ்வளவு ஆசிரியர் பணியிடங்கள் இருக்கின்றன என்பது தெரியவில்லை இப்பொழுது தகுதி பெற்றிருக்கவர்களுக்கும் கூட பணி கிடைக்குமா என்ற உத்தரவாதமும் அளிக்க முடியாது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் செய்து இப்போ ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுல ஒரு சதவீதம் பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி அடைந்திருக்கும் நிலையில கடந்த முறை தேர்வு எழுதும் போது எத்தனை சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி அடைந்திருந்தார்கள் அந்த ஒப்பீட்டை விளக்க முடியுமா வினயா அது நான்கு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீதம் பேர் கடந்த ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் நான்கு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தனர் கிட்டத்தட்ட ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் அந்த தேர்வை எழுதியிருந்தனர் அவர்களின் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி மூன்றாக இருந்தது இந்த தேர்ச்சி விகிதத்தோடு ஒப்பிடும் போது இந்த முறை மிக குறைவாக இருக்குமோ என்ற அச்சம்தான் வெளியிடப்பட்டிருக்க ஆ
ஆசிரியர் தகுதி தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் அது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டு இந்த முறை அறிமுகப்படுத்தப்படும் போது ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு ஆண்டுக்கு இருமுறை நடத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் ஆண்டில் மட்டும்தான் அதுவும் இரு தேர்வாக அல்ல அது மறு தேர்வாக தான் அடுத்த தேர்வு என்பது நடத்தப்பட்டது இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டுக்கு பிறகு நான்கு ஆண்டுகள் இடைவேளைக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் தான் தேர்வு நடத்தப்பட்டது இதற்கு நீதிமன்ற வழக்கும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்தது இப்படியான சிக்கல்களுக்கு இடையே ஆசிரியர் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தகுதி பெறாதவர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு சர்ச்சையும் நடுவில் சென்று கொண்டிருந்தது இப்படியான சிக்கல்களுக்கு இடையில் தான் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு நடந்திருந்தது கடந்த ஜூன் மாதத்தில் அதிலும் இந்த தேர்ச்சி விகிதம் மிக குறைவாக இருப்பது ஆசிரியர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் வேதவல்லி ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் முதல் தாளில் ஒரு சதவீதம் பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி அடைந்த நிலையில் தற்போது இரண்டாவது தாளிலும் ஒரு சதவீதம் பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றனர் விரிவான தகவல்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி அபிநயா